、えー、帰ってきて伊波から帰ってきてえー、ご飯を作りお風呂に入りご飯を食べ今ですお風呂に入る前にご飯を作りましたなんていい嫁なんだ<笑>なんていい嫁なんだなんかさすっごい目になんか絶対入ってるで「信じたよ」すっごい目に絶対なんか入ってるからね。ルースリーを。目がうるうる。ワンピースの映画は見てないんですけど「新時代を」を聴いてますよく歌さんの歌をアドさんの歌だアドさんの歌を聴いていますこんばんは明日お話し会ですねとてもかわいいお洋服で挑むので皆さんぜひお待ちしておりますまだから結婚してあげるおごめん私暇じゃないんだすっごい忙しいからごめんね却下却下明日お話し会ですよでもなんかすっごい雨らしいねえちょっとみんな忘れてる感じ怒るよ怒るよ雷落とすよ雨と同時にバキバキって明日お話し会ですよん取れた目のあれ今日ねすごいねいっぱいねパックを買ったんです帰りお買い物してきてめちゃめちゃパックを買ったの紹介するねまず全部韓国のパックなんですけどまず見てこんなに買ったのパックを。すごくないえっこんなの一瞬でなくなるからねほんとに一瞬でなくなっちゃうからねいっぱい買いましたー。めっちゃ買ってるでしょ
まずこちらメディヒールこれなんか最近さ私あすごい製品って書いてある製品じゃないのもあるってことじゃん製品って書いてあるってことは私最近マスクあれしたって言ったじゃないですかもうねだいぶ治ってきたんですよもう絶対にマスクあれなのここにできたからなんかニキビとかじゃないのなんかちょっとかゆくてなんかプチプチプチみたいにできちゃってだからあの絶対マスクあれだと思うのよてかマスクあれなんですよ普通に一日不織布のマスク普通のマスクしたら荒れちゃってで最近は毎日こうパックこれ普通の箱に入っているそれもあの鎮静効果のある韓国のパックなんですけどこれも鎮静効果のあるパックなんです緑と青があって青はなんかあのすごい水分をこう入れるパックでこっちはニキビとか肌荒れの鎮静をしてくれるパックなのでこちら10枚買いましたじゃんこれはあの10枚買ったっていうか1箱買ったので1箱私も箱を捨てちゃったんですけど私箱は捨てるタイプなんです箱を捨ててこう,こうバラバラに持っておくタイプですはいこちら10枚買いましたいっぱいやっぱ武道館に向けてねちょっと嫌じゃないですかニキビできたまま武道館立つのとかあと肌荒れしてて武道館立つの嫌なのであんまニキビとかできないんですけどたまにねこのなんかちょっとプチってできたりするのがあったりできたら嫌だなということでちょっと鎮静効果のものを買いましたできる前に鎮静しておこうと思って<笑>あのできる隙を与えないみたいな先回りします鎮静をはい続いてこちらこれはなんか似たようなやつなんですけど多分違うこれはあこれはあれですねヒアルロン酸とコラーゲンが入ったこれは水分を入れるやつドクタープラスみたいなやつすごいこれはまあ,とあの水水分系ですねこれ5個買いました5枚じゃーん5枚買って次こちらこれもね鎮静効果のあるパックこれ3枚買いましたこれは1枚200いくらでした高かったので3枚だけ買いましたこれすごい気になってて買ってみたでもこれのあのー、箱の今使ってるんですけど何が違うんだろう何が違うか分かんない私あのこ同じ会社の箱に入っている30枚入りぐらいのやつを使ってるんですけどそれはね30枚入りで2400円とかなんだけどこれは1枚200いくらして。結構高いですよねなんか有名なので買ってみました3枚とあとこれこれも気になってたやつこれはなんかパック泥パックみたいなやつですじゃーんこれはなんかあのあれですね毛穴の汚れ落としとかにそうこれも同じ会社ですこれは泥パックあのー、お風呂の中でやるやつです多分顔に泥塗ってでちょっと置いてシャワーで流してでこちらをするというめっちゃすごくないですかであともう一個買ったこれこれはなんかもう裏が韓国語で読めないあ日本語だったこれめっちゃちっちゃい読めないこれはなんかスーパーヒアルって書いてあるあ
ヒアルロンヒアルヒアロンわかんないこれ買いましたこれもなんかなんとかマスクちょっとこれはよ,よくわかんないのでネットで調べてやりたいと思いますこちらも高かった300円1個300円高いのよこういうの1個300円ですよ多分みんなが「えこれ300円?」みたいに言うと思うけどいやみんな的に私から言うとサンマが高いっていうじゃないですかみんな「いやもう今年サンマ高いわ」みたいなでも私的にはサンマが高いってわかんないのよでもこれは300円だったのね私的にめっちゃ高いのこれ300円みたいなそういう感じ私はそのサンマの高さはわからないけどみんなも多分これの高さはわかんないと思うんだけど同じこと同じ分かり合えない高さだねってわけでこんな買っちゃいましたもうねパックが全然ないのよもうあんなにいっぱいあったパックがもう全然なくて焦りを感じて最近パック買ってるんですけど私毎日パックするんで365日365日パックするので年間365枚パックがなくなるということで。こんな感じあと見てなんかリップ買ったこれ可愛くないですかムーミンムーミンのリップ DHC でも私 DHC の匂いちょっと苦手なんだよねあでも唇に塗ったら色匂い分かんないちょっとここだけの話こここの,このね DHC のねこうやって嗅ぐのが好きじゃなくて匂いがでも可愛いから買っちゃったパケ買いってやつですねなんかねあれクレヨンみたいな匂いするのよ<笑>だから苦手なんだけど可愛いしよく使ってる人見る,見るので買っちゃいましたじゃーん可愛いでしょこれもねほんとこれもなんかそうかんなんかバズっててでもこれ小分けで売ってるところ見たことなくてネットで10個入りで 2,000 円とかあうん持ったかな結構するんですよこれもだからこれちょっとお試しで買ってみた2個こんな感じあとこれ買いましたじゃん DHC のビタミン C なんかねすっごい今日いっぱい買っちゃったんですよねまずいろいろ買っちゃった明日お話し会だよみんなえそうだよね24日だもん明日お話し会です待ってます楽しみだって待ってるねかわいいお洋服だよ明日はこれビタミン C 買いましたあ、日達成ありがとうございますイエーイそうあの9時20分でしたっけ今日サッカーそう私サッカーあること知らなくて今日サッカーあること知らなくてでなんかツイッター見てたら「今日代表戦」みたいなツイートが出てきて。えと思ってそしたら今日アメリカ戦なのね
知らなかったんだけどなのであの何時から9時20分だっけなのでちょっと早めに今日は終わります<笑>であわよくばあのー、サッカー終わったらもしかしたらまた配信するかもしれませんはい私そう27日だけかと思ってたんですよそしたらえ今日もテレビでやってくれるんだと思ってそうびっくりしちゃったアメリカ戦9時20分ですよねよしそうだから9時10分頃に終わろうかなでメール打ってメール送ってちょっとスタンバイしてサッカー見てあそっかそうだよね最近もう全然サッカーのアカウント見れてなくてそうドイツに行ってるのかそうだから今日めっちゃ雨降ってるからえ大丈夫かな雨降ってるけどって思ったけどドイツなら関係ないかえドイツにいるんだ田中碧選手とかさ純稲妻純也さんとかドイツだよねいいねありがとうワッチーチュークリームありがとうかもちゃんハートいっぱいありがとうハートとシュークリーム私なんだっけなんかさっきコメント来てたなんだっけなお金忘れちゃったもう風呂に入りまして私はもう本当に気圧でむくむのであの今日はちゃんとたくさんあのお風呂イブレに使いましたでメディキュット履いてマッサージして寝ますてかさ長谷部選手がさ長谷部選手じゃないかも長谷部さん長谷部さん長谷部さんが日本代表に,に合流したじゃないですかなんかこう指導者みたいな感じで激アツだよねあの長谷部さん長谷部さんのキャプテンの時から私見てたんで,で昔は今ほどこんなに好きじゃなかったからサッカーをねだから、まあ、やってるから見てるぐらいだったんだけど私なんてもう今年見に行っちゃったからねスタジアムまで。ブラジル戦ももう私ブラジル戦も見に行きたかったんですよ本当はだけどちょうどね舞台の稽古があって稽古期間だったんですよでもブラジルの戦の日その時たまたま稽古がオフだったのでよっしゃ来たこれと思ってもうこれは神が私のなんていうの私に微笑んでくれたみたいな<笑>だってさ稽古なんてさもう一日ずっと稽古してるからさ絶対ブラジル戦行けないわーとか思ってたんですけどえ待って長谷部さんまだ現役だよだって失礼いたしましたいや知ってますよ知ってました知ってましたでそうそうでそう運命だったのね運命でこれは絶対に見に見に行けって言ってるんだと思って神様が。だから私はもうチケットをね9時から発売ってだったからもうスタンバってやってたわけよなのに全然取れなくてで結局全然取れなくてで見に行けなかったんですまああの転売野郎がめっちゃくちゃ転売してたじゃないですかもう本当に本当に怒りますよ私<笑>ちゃんと見たい人がさ見れなくてさもう本当になんで転売なんかするんですかだから絶対にそんなことしないでほしいだからさ抽選にすればいいのにさなんでさブラジル戦の時だけさ先着順にしたのマジで
本当に<笑>ねえいやあのブラジル戦私が見に行ったのはベトナム戦だベトナム戦を見に行ったんですけどその時は抽選抽選だったんですよだからこの3日間チケットが販売されているうち3日間どれか3日間あってその抽選だからさ別に先着順じゃないからこう自分が本当に行けるって確実に分かったのがまあ3日目だったんですよ多分ちょうど。3日目で撮ったから3日目だけどその抽選だから別に申し込む日付とか正直関係ないじゃないですかだからこうゆったりこうスケジュール見てあよし本当にいけるかなと思ってやったのねそしたらまあ見事に当選したんですよだけどブラジル戦の時に限ってさなんで先着順にすんのみたいな9時から9時前とか8時ぐらいからずっとこうチケットサイト行ってもさサーバーダウンみたいな最悪もうどうにかしてくださいよ本当にって思いましたあと本気でなんか地方行くか迷いました正直もうなんかその反動がでかすぎてブラジル戦見れなかった取れなかった行けなかった転売されてる悔しいっていう気持ちでもうなんなら大阪に行ってやろうと思って<笑>大阪か北海道とか兵庫に行こうと思ったけどまあ行けなかったよね。うん、AKB みたいに転売を厳しくする<笑>確かにだからみんな怒ってましたもんなんかツイッターでみあの調べたけどなんでこんな転売してるんだってや本気ですよ私は。ありがとう明日お話し会待ってるねーハート<笑>ありがとう初見です岡田奈々さんと湯本亜美さん応援してますえ本当ですか嬉しいありがとうございますありがとう<笑>ではあと10分ぐらいしたら終わりますあのサッカー終わってもし配信しようと思ったら配信します
<笑>すいませんちょっと聞こえちゃったのお話し会でもルーマー元カレです最後かワクワク明日寒いかなどうなんでしょうか<笑>どうなんでしょうかえ明日あうちは作っただってえ嬉しい見して明日どんなやつ20歳の男性ですがいつかお話し会したいですあぜひ今受け付けてんのかなリップグロス来てねー待ってるよーんほなバイほなワイはバイト入るわねだってバイバイ頑張ってー日本代表サッカー応援していきましょうイエス<笑>テレビは22分までそうなのよそうなのだから22分までだから最悪30分ぐらいできるかなと思ったんですけど延長したら分かんないじゃないですか<笑>え明日あったかいんだ月曜日まで再販中だって皆さんお待ちしてますそうネイルも変えないともうやばいよほらハゲハゲ超ハゲてるやばくないですかでももうネイルの予約も取ったから明日マニキュアしてちょっともう可愛くネイルしてきますなんかもう武道館近いからライブが近いのでちょっとねなんかライブ仕様にしようと思ったのだけどなんかライブ仕様にしようと思ったんだけど正直やりたいデザインがなくてキラキラにするでこれ可愛いなと思ったのがもう完全秋のデザインだったんですよ秋のデザインでだから友達に「これやって」って LINE したのねこのデザインがいいなって言ったらなんかめっちゃ秋やんってきて最初はその「早くネイル着て」って言われてでも今さ「マニキュア楽しんでるんだよね」みたいに言ってでいやあのーライブしようにしようよみたいなだからすっごいキラキラにしようみたいな言ってくれて私もそのライブ仕様でキラキラにする予定だったんだけどなんかインスタとかで探してたらなんかあんまりパッとするものがなくてで私があこれやりたいと思ったのがちょうどもうほんともうザ・秋のネイルだったからそれこれなんか参考画像みたいなの送ったらえめっちゃ秋じゃんみたいなキラキラにしないのかいみたいな。そんなことがあってだからキラキラじゃなくて秋秋の色にしようと思うんだあと配信でこれ食べたかったのパチパチパニックこれパチパチパニックこれパチパチするやつコメント送ったんだけど何何ですか見,見,え見えてなかった見えてない何ですか何て送った何て送ってくれましたあみちゃんピアス開け欲しいって書いてあるあみちゃんピアス開け欲しいはじめましてやみちゃんのお顔が可愛すぎて公園といつも目が引かれましたってあ,ありがとうございますお話し会も来てねお話ししましょうぜひ嬉しいこうそうブドウはもう食べちゃったの実は<笑>実はもうブドウ食べましたこの間ショールームでちょっとあの紹介した町中華で買ったやつだからこんばんはアミティの抱きしめられたらの肌毛芸好きで<笑>肌毛芸言うな<笑>肌毛芸だけは言うな<笑>肌毛ちゃうの肌毛ちゃうんですまあ肌毛出す肌毛させてるんです
こうやってだってそういう歌でしょ「抱きしめられたら一瞬でもえて」はい、なってしまうよこの間昨日お便りめっちゃ間違えてたよねもう聞いてくださいよあの行きの車タクシーの中であのー、お便りが私が言ったのこの間さ歌詞間違えちゃってって言ってそしたらねオンデマンド見てたのでめっちゃ笑ってたわけ「あみちゃんほんと間違えてるハハハ」みたいなでまあ3人ひなた3人で笑ってたの「本当やばいよね」みたいな。ほんとやばいみたいなの言ってたらお題で今日その日間違えてなんだっけ「あああなたのことをただ見つめるだけでうんなれれめなれれ」みたいなさもゴニョゴニョしたじゃないですかもうそれさ本番中さうわやってると思ってちょっとニヤッとしちゃった<笑>私さニヤッとしちゃうんだよね本番中間違えたりすると人が自分が間違えちゃうとわやばいってなるけど人がちょっと間違えてるとニヤッとしちゃうの今日ももちゃんを生徒音でも見たけどファンレターの前の MC のカットされたそうカットされてましたねちょっとねうんダメだったねまあ、まあすごいなんか初訪問者の方がいっぱいいらっしゃいますねもう1800人も見てる<笑>なんかいっぱいひなが生々しいものをもらった話そうそうそうそうさすがにやばいよねあれはちょっと<笑>生々しすぎて。まあ、あれはね生配,信生,配信生配信と劇場にいた方限定のシークレットなお話です。はい、じゃあそろそろ終わろうかな7分じゃあランキング読みます13位んさん12位タクト11位まさきさん10位群馬草津39位サトル8位あられね7位長崎在住のにゃんちゃい人もう一生言えないちょっと名前<笑>長崎在住のにゃんさい人6位ハリの同学5位高坊4位お茶っぱタイム3位千秋2位萌えさん1位わっちーありがとうございますではでは明日はえオンラインお話し会です夕方からお待ちしてますありがとうございましたじゃあね皆さんサッカー応援してきますもしかしたらサッカー終わりできたらやろうと思いますちょっとだけはいではメール書いてきますありがとうおやすみ代表戦応援しようね私の推しが出るかまだスタメン見てないからドキドキ推しメンが今日も復活躍しますように you <laughs>